war, was war in der Schwierigkeit? Ja. Wie kann man zeigen, dass Ye Hangxuan die Kunst hat? Sitzen Sie hier. Ich bin mein Vater, ich bin mein Vater. 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 蔡金荣如果想卖掉家荣的话，就要得到反击。我爸爸说的话跟蔡金荣说的话，在其他股东中，谁更有分量？那合同呢？嗯，签了吧。怎么样？收过来。不用了，你想做什么就直接一点吧。不过说好了，这个只是一个交易。你们女人就喜欢交易啊？阳光、沙滩、海、别墅。这一切全是为你准备的。我想着，如果有一天你可以住在这儿，我下班回来可以看到你，我是有多么的幸福。我现在跟着叶恒轩有什么好？如今只能靠崇拜你的身体来保护他。琪琪，这个房子一开始就是给你买的，我从来没想过给第二个女人。陆明，我谢谢你对我这么用心。琪琪，只要你愿意，我现在就可以去。叶恒轩可以拿回他的公司，怎么样？我只要你一句话，啊？我们谈的条件是只有一个晚上，所以，我和你，就今天这一个晚上请问你们陆总在吗？他在哪里？对，我有急事找他。来来来来来来，陆总，哎，呦，今儿得喝啊，今儿得喝，哎哎哎，谁呀？哎，雨桐，来来来来来，过来，过来过来，雨桐，过来过来，来来来来，哎。站着干什么？坐坐坐，坐下。哎呦，你过来！哎，对对对，坐坐坐。帅不帅啊？蔡总啊！啊啊啊啊！你看看啊，你把这么帅的小伙子弄来了。我们这老头儿立刻就没市场了嘛，哎，是不是？哎，鲁总啊，哎，今天不是说好了吗？是庆功啊，预祝咱们以后合作成功，那就必须得叫他来。他要不来，咱们今天就都不会坐在这儿。哦，哎，这小伙子年纪轻轻的这么厉害，你还记得易小棉那儿有百分之十五的股份吗？嗯，那就是他，白雨桐，转给我的。哎，易小棉是他女朋友，这个叶航轩呢，那是他的铁哥们儿。哎，后生可畏啊。哎。还好我已经退休了，嗯，不然跟这些年轻人斗，嗯，只怕连骨头渣子都剩不下。无毒不丈夫，哎，来来来，喝喝，刚刚才都没喝，来来来来来来来吧。
，沙叶琪是不是来过这儿？是啊，刚才已经走了。你这个混蛋！杨军，你少再给我充男人啊！有本事就不要让女人来救你！是你的好兄弟在背后出卖你，你就是天底下最大的傻子，你根本不配跟沙叶琪在一起。说什么？谁出卖我？松开，松开！我实话告诉你，是你的好兄弟北雨桐，是他把古风卖给沙金荣的。他现在正在跟沙金荣还有我爸在那儿庆功呢。杭轩。你看这是什么？我已经拿到手了。陆明已经承诺帮我们，所以我爸想卖掉嘉荣也没有那么容易。你是不是知道什么了？杭轩，你听我跟你说，你别担心，什么都没有发生。其实事情是这样的。你走吧，走啊！拿着你的合同走。我找你有什么意思啊？我还不如找两个真正想陪我玩的女人有意思。走啊！我大概是让陆明倒胃口了，他签了合同就放我走了。琪琪，你听我说，什么公司股份、身家财产，我都不要。我什么都不要，他们要拿走就拿走，我只要你，我只要你，答应我，以后不要再做这种傻事，答应我。那可不行，这本来就是你的，是被他们抢走的，我可不允许任何人来欺负我的男人。他们抢走的，我要一样一样的帮你抢回来，这里面包括你的事业。你的光荣，你的梦想，我和你在一起，我们俩谁都不会认输。嗯，琪琪，我知道你爱我，你愿意为我放弃一切。其实，亲爱的，我也爱你。我爱你的方式就是，我要保护你的一切。琪琪。我敬你。好啊。合同，什么时候你把它给签了吧？沙经理，你再把这杯喝了，合同没问题。一言为定。君子一言。好，好酒量，沙小姐。小姐，我想问一下，孙董是几号房？满意了吧，孙东？没问题。好，你走开！哎哎，谁了？你，好，放，坐下。哎，你有病吧你？雨桐，那艘游艇是你新买的吗？是啊。
你想说什么？到现在为止，我一遍一遍告诉自己，我要相信你。但请你千万不要让我失望，不然我会受不了的。你明白吗？因为我曾经说过，我比我相信我自己还要相信你。相信我吧，我绝对不会做出一些对不起你的事。干嘛？生气了？我跟你说过，合约的事情你不要管，不要去喝酒。你干嘛还要去做这件事？公司的事由我。来，擦一下嘴。嗯，我今天特别开心。其实合同搞定了，我的那些酒就没有白喝。答应我，以后不要再去那种地方，不要再陪人喝酒、唱歌，更不要为我求人。答应我。可是我今天很开心啊！我不想每天你在外面奔波，然后我待在家里什么都做不了，我心里面特别难受。怎么会难受呢？我只要你当一个幸福的家庭主妇，以后你就在家里看着孩子，看着我就行了。答应我，嗯。你养我？养你一辈子。可是你知道吗？我今天一点儿也不难受，因为我是带着目的去的。我就想着，等哪一天，把那些人口袋里面的钱，全部账到你的口袋里面。我只要这样想的话，我的心里就会很开心，因为我不想你在外面对人家低三下四的。不可以啊，因为这些事情我都可以为你做。我就是喜欢我最初认识的那个你。什么都不屑一顾，全心全意去爱的那个傻男孩，我喜欢你那样，琪琪，我爱你。你先走吧。嗯，拜拜。拜拜。喂，怎么样？现在知道钱的好处了吧？啊，一个帆船的维护员，一掷千金。你们那个俱乐部。一定是小小的沸腾了一下吧？以我的名义买下一艘游艇，别干这种无聊的事情了，好不好？我们两个现在是合作中，而且迄今为止，你的表现我非常的满意。送你个小礼物，那么可怕吗？嗯？啊，那个易小田可真是善良啊！到现在为止，他还不知道那些股份是你。偷偷买给我的，嗯，你到底还想怎么样？我之前不是跟你说的很清楚了吗？有什么事情你冲着我一个人来就好了。好啊，既然你选择做一个殉道者，那你就要有点自我牺牲的精神
。哎，你玩够了吗？什么时候玩够的？但是我说了算。今天除了梦梦，嘉荣地产的所有董事都到齐了。我们将进行嘉荣地产拆分出售的最后表决。每位股东占百分之十以上股票的股东有一个表决权，其中方董和赵董、谢董三人共同行使一个表决权。在表决之前，叶航轩董事有话跟大家说。叶董，请。谢谢。各位股东，在你们面前放了三份合同。这是我知道了，蔡董事长要把嘉荣拆分出售之后所谈成的合作，总收益超过四个亿。老实说，短短时间内就能达到这个数目，也超出了我的想象。可事实就是，这些投资商愿意投入和发展我们嘉荣的新项目。理由很简单，三十年来，一个又一个成功的案例。所铸造出来的口碑，让他们相信嘉荣，相信嘉荣的员工，可以把一张图纸变成现实，一个集利益与口碑双赢的现实。如果嘉荣被拆分出售，没有嘉荣，没有品牌，没有口碑，那还有什么价值？我恳请在座各位股东，在决定要把嘉荣拆分出售以前，能够深思熟虑的想一想，到底要不要这么做？谢谢各位。想一想吧。呃，蔡董有什么要说的吗？啊，哎呀，杭轩呐，看得出来啊，你是非常的努力啊。从长辈的角度，我非常的希望你。成功，啊！那好，现在请各位股东举手表决，支持叶航轩股东将嘉荣地产继续经营下去的，请举手。你怎么看呢？支持蔡董的，请举手。好，好，好，好，多谢，多谢大家支持啊！谢谢，谢谢，大家放心，我一定要用最大的利益来回报诸位啊！哈哈，现在也能看得出来啊，人呢，必须要脚踏实地，满嘴空话，没有用的。今天的会开得非常的好，好，就到这儿，散会啊！来。杭轩，走吧。为什么？一个是唾手可得的肉，一个是画在纸上看得见摸不着，或许真的能够吃到，但要等个三年五载，甚至时间更长的一只怎么样？遇到了一群饥饿的狼，你说该怎么选？在所有股东里面，你是我爸妈最好的朋友。我以为你会帮我，放心，放弃吧，不然你会输，会输得很惨。雨桐，杭轩输了，嘉荣就要被拆分出售了
爸。嗯，今天我首先得恭喜你顺利坐上了嘉荣第一大股东和董事长的宝座。这第二呢，你出售嘉荣的时候一定要多拆多赚。林子，拍卖嘉荣赚的钱，你说吧，你想开个什么公司，随便挑。哎，要不要我先给你换辆车呀？爸。嗯。怪不得人家孟安娜老说你是暴发户。可谁想到啊，不可一世的孟安娜，现在在监狱里头。她最看不上的这个老流氓，现在却是她公司的掌权人。嗯，而且还要经过我的手，将这个公司大卸八块，一块一块的卖出去。爸。嗯，不过我挺好奇的。你以前重回董事会，就是想在嘉荣捞点钱。不过你现在好像对嘉荣、孟安娜还有叶律明那些人，恨之入骨。我想，你不是想把公司大卸八块，而是想借着公司存心报复他们。因为我才知道，二十五年前是谁毁了我的家。北童昨天晚上又没回来呀？怎么就会发生这样的事儿呢？打死我都不信，北雨桐会为了钱背叛兄弟和欺骗你。我宁愿相信瑞典人民让我去领诺贝尔文学奖。我也不敢相信啊！但即使雨桐他承认了，即使这件事真的是他做的，我相信他一定有他的苦衷。但他为什么就是不肯跟我说，不肯让我跟他一起分担呢？我想呀、啊，被雨桐的苦衷，一定是一个所有人都不能接受的秘密。周华叔叔，知道你醒了，我们今天特意过来看你。之前公司出了些事，没顾得上来，不好意思。啊，公司那边都好吧？问题都解决了吗？嘉荣公司可是你爸和你妈一辈子的心血。现在你爸在照顾你妈，公司所有的工作就全靠你一个人扛起来了。郑华叔叔，叶航轩有沙叶琪呢。他们可是夫妻核心，其利断金。您呀，就把心放在肚子里就对了。阿贤，听说你们俩就要结婚了？是啊，到时候我要请振华叔叔当证婚人呢。只要我身体允许，我当然乐意了。现在年纪大了，所有的愿望就是希望小辈儿们能够过得好。看见雨桐。和你，都找到了自己心上的姑娘，组成了自己的小家庭。我们做长辈的，也就安心了。你们来干嘛？雨桐，我们今天过来看振华叔叔。还有，我想告诉你，公司的事已经有了转机。转机？我们不打扰你爸休息了。我们出去再说吧，啊，来吧，去吧。爸，我跟他们出去聊会儿，您好好休息啊。雨桐，雨桐，那天琪琪为了保住嘉荣，去找了陆明。陆明一直在追琪琪，我怕他会做出什么事来。还好什么都没有发生，陆明还签了协议，答应站在我们这边。
。那天我对你出手，是我太冲动了，对不起。魏雨桐，杭轩一直很在乎你们之间的兄弟感情，以前的事情我们就不要再提了。小棉的股份到底是不是你卖给我爸的？杭轩也跟我商量过，我们也不会再追究了。现在我们会用法律来阻止我爸卖掉嘉荣。哎哎哎，这事儿可就这么定了啊！呃，就此翻篇了，就此翻篇了。以后易杭轩跟魏雨桐，你们两个还是穿一条开裆裤的好兄弟啊！小棉跟雨桐吵架的事儿，还有小棉那一巴掌，魏雨桐，你不许记在心上，听见了没有？什么？那天你们两个吵完架，小棉打了他一巴掌。小棉、雨桐，为我害得你们不愉快，对不起。雨桐，我知道你不是那么小心眼的人。这样吧，今天我请客。吃完这顿饭以后，大家又像从前那样，是一家人了啊,啊？呃，我没意见啊。我去，我去，我当然去了。叶大少爷请客，傻子才不去呢。啊，是不是啊，小明？啊，我去。一致通过，那咱们走吧。呀，我不去，我不去。雨桐，杭轩。要是你真的要把嘉荣从蔡金荣的手里抢回来的话，这件事情永远都不会结束的，会没完没了的。魏头，你说什么呢？我们都听不懂，你外星人啊你！魏雨桐，照你的意思是，杭轩就应该开开心心的等着嘉荣被拆分出售吗？这就是你想要的，这样你就可以从我爸那里得到更多的钱了，对不对？雨桐。我不知道你为什么要说这些话，可是我知道，你有你的理由。可我们是最好的朋友，你有什么事可以说出来，我们一起解决不就好了吗？没什么好说的，我只希望你们能放手，不再管这件事，可以吗？白雨桐，你疯了！杭轩一次次的给你机会，不计较你背叛兄弟，你呢？你执迷不悟是吧？就算你不考虑杭轩，你也不替小棉着想吗？是因为他信任你，他才给你账户和密码的。青青，雨桐，不管你说过什么，做过什么，我到现在还是一样相信你。但是你不能伤害到我姐跟杭轩，让他们失去公司啊！如果蔡金荣他真的要把嘉荣卖掉了。杨轩，你和你妈妈的股份加起来，够你们活下半辈子了，对不对？魏雨桐，你说的是人话吗？你？好吧，你们真的要坚持的话，看来我们只能站在对立面了。这是你的真心话吗？我没有办法相信，而且到底为什么你要这样说？我态度已经够明确了，而且我刚刚说的是人话，你们都应该听得懂。雨桐，所以我们也是对立面吗？就这么两天，你的头发都白了。妈，爸。哎，杭轩呢？他等他吃水果呢。他们都回家了。哎，行，走了。小棉呢？都回去了。他也回去了。一会儿推我出去透透新鲜空气好吗？好
雨桐。你和航天、小棉是不是遇到什么麻烦了？没有啊。你别瞒我了，我有一种不祥的感觉。那个人最近一直没来找我，他是不是去找你了？没有啊。或许他看见你生病，就没有再来烦你了。不，他绝不会善罢甘休的。玉桐，这件事太复杂了，爸爸三言两语跟你也说不清楚，都是我的错，将来我会告诉你的。你还年轻啊，我怕你遇事冲动，怕你卷进去。爸爸不需要你为我担当，否则你一辈子都摆脱不掉他对你的纠缠的、啊。我说了没有就没有了。对了，你和妈回美国的事有最后结果了吗？不早了，我把所有的学术活动都退掉了。我必须等这件事情彻底有了结果之后再说吧。不是。我去接个电话。喂，飞鱼桐，叶航轩利用我女儿跟那个陆明签了个什么狗屁协议。陆明现在不同意我拆分出售嘉荣。陆南山那个老头子放着到手的人民币不要，说一切听他儿子的。这事儿你知道吗？你想怎么样？这个叶航轩比我想象的要有毅力，但是我现在不想跟他玩了，我不想等了，我要马上出售嘉荣。这件事情你去办。你明知道这件事情我是没办法去完成的。是谁跟我说要负债自还的？啊？我说什么，你就必须去做什么。如果你不去做，我要把叶律明、北振华、韩婉芬和安晴叫在一起。我要告诉叶律明，当年他的好朋友都做了哪些丧尽天良的事情。啊，我还要告诉你的母亲，其实她是家里的一个杀人犯。你们三家人从此就甭想再过安生的日子。我给你的时间不多，你要抓紧，啊让夏草没多久，为什么不要好好休息呢？干嘛到这里来？这个墓室……阿姐，你能让我一个人在这儿待一会儿吗亲手把你埋在这里。不管怎么说，我没能救活你一条命，这是我终身的遗憾。我对你们一家始终抱有愧疚。
就这里。你怎么在这？什么时候变成蔡锦荣的跟班了？不管怎么样，今天我是不能让你进去的。你是不是我认识二十多年的北雨桐？你明知道蔡锦荣在毁掉我父母一辈子的心血，你还站在他那边，你疯了！杭轩，我上次不是跟你讲了吗？要是你不放手的话，这事情永远都不会结束的。北雨桐，你现在居然还成了我爸的打手了，你简直是羞耻到家了！你，这里没你的事。你，杭轩，你听我说一句，要是你还把我当成你的好朋友的话，赶紧离开，走吧。朋友，你还好意思提“朋友”这两个字？你背叛朋友，你还有良心吗？你是男人吗？你，哼，你怕他们，我不怕。让开！哎、你不能进去！哎，让开！你先，你先，你先出去！让开！让开！你怕？喂，出去！如果你要赶我走的话，现在就可以让那些打手动手了。杨青青啊，哎呀，哎呀，放了啊，不好意思。这是我女儿从小娇生惯养，实在是没办法，不懂规矩。你见笑见笑啊！方董，我爸根本就没有权利签署那份出售嘉荣的合同。这位是易航轩，你应该认识，他可以代表股东大会告诉你，现在同意出售嘉荣的股东还不过半。沙叶姐，你给我闭嘴！方董，方董啊，实在是抱歉。你看，他现在就像着这个叶航轩。你说，我是真拿他没办法。女儿大了不中留，真是一点都没错啊。他现在就向着他的男朋友，处处跟这个当爹的作对。你说，哎呀，实在是让你见笑了，见笑了啊。没事，我知道。哎呀，行了行了，我看咱酒喝的差不多了。我正好在隔壁订了一桌这个呃宫廷菜，咱们现在可以过去试试。啊，嗯，哎，走走走走走走走走走走走，走走走走，坏的是，哎哎，走走走走走，爸，方总，你听我说，爸，方总，怎么样？玩的还可以吧？还可以，可以。谢谢啊，让你麻烦了啊。太客气了。一会儿啊，咱们那个宫廷菜，哎，那正是。沙总啊，这饭我看我们还是改日再吃，好不好？怎么了，方总？哎，那不刚才说好了？哎，你听我说啊，这个做生意挣钱是必须的，但是我有一个底线，我可以不赚，但是不能赔，所以我们还是要慎重一点好。等你什么时间拿出了有力的证明材料，我们这顿饭随时都可以再吃。好吧，就这样啊！哎，不不不不，哎，方总就到这儿。刚才都是小孩子胡说、啊，我……哎，方总。哎呀，蔡总，咱们走吧。走走走，上哪儿去、啊？北雨桐，如果你要有一点点的羞耻心的话，主动离开易小敏，不然的话，今天发生的所有一切，我会一字不落的告诉他。北雨桐。我一直相信你跟蔡继荣不是一伙的，可是你今天的所为让我看得清清楚楚。你好自为之吧，琪琪，我们走。签约的事儿被沙叶琪和叶航轩给搅黄了。后爸，你到底行不行？你不会串通自己的亲生女儿？演戏给我看吧！哎呀，琳达，你这说的什么话呀？啊，我我对你跟你妈那是掏心掏肺，我连自己的亲生女儿都不要了。我妈为了支持你，把一家一档都拿出来了。啊，你那个女儿吃里扒外，我跟我妈为了你，怎么不想想？我为了你们，早就和沙叶琪划清界限。你看看今天啊，当着方总的面把到手的合同他都给毁了，我就根本没这样一个女儿。那这事儿接下来你准备怎么办？拖得越久，方董退出的消息传到其他买家耳朵里，这事儿就越难办。
什么时候了，你还笑得出来？你知不知道，如果叶航轩把其他买家都……你们放心，嘉荣公司是我的，他跑不了。北振华、叶律明、孟安娜、韩婉芬，他们都是一根绳上的蚂蚱，一个挨着一个，谁也跑不了。雨桐，雨桐，雨桐，你站住！你要去哪里啊？我可能。暂时不会回来了。你是暂时不会回来，还是永远都不会回来？雨桐，你卖股票的事情，我相信你有你的苦衷。但我们可以坐下来好好谈一谈，总有一天，大家都会知道真相，那他们都会体谅你的。这件事情，并不是你想象中那么简单的。雨桐，从我们第一次相遇。每当我遇到困难的时候，你总是不顾一切的帮我；在我最沮丧的时候，你总是在我身边陪着我、支持我、鼓励我；在我对未来感到最绝望的时候，你甚至可以陪着我一起死。可是为什么每次你遇到困难的时候，却不让我陪着你一起面对？你甚至都不告诉我到底发生了什么事？你说，我没有彻底改变我自己。怎么？我觉得是你根本就不相信我，你不相信我可以陪着你一起去面对所有的困难。雨桐，我没有你想象中那么脆弱，所以我拜托你，你就相信我这一次好不好？白雨桐，你别走。这块饼是你住进老宅子的第一天送给我的。看着他，你说过，这块表就象征着我们的感情，他会一分一秒不停的走下去，一直到老。你还说过，等到我们老的时候，我会给你拔白头发，你也会帮我数皱纹。白雨桐，你到底为什么要这样子？你为什么要跟所有人都决裂呢？我拜托你告诉我为什么好不好？你还是不愿意说，是不是？如果你坚持要离开，就把这块表拿走。我们之间没有任何关系。雨桐。一大早就来看看我是不是还坐在董事长的位置上，啊？我听到了坏消息，那个方董已经拒绝和你签约，你的游戏也该到此为止了。我会马上召开股东大会，嘉荣不会卖给任何人。叶航轩，你觉得已经结束了？但是恰恰相反，这个游戏我正玩在兴头上。好，魏振华，最近还好吧？二十五年前的事情，我们就来个彻底的了结吧。你到底要怎么样啊？我要你去找叶律明，让他把嘉荣地产转让给我
，我可以把所有的钱都给你，但是你要清退于律明的公司，我办不到。就你那点钱，能买得了一条人命吗？你要不去也可以，我去，那就等着让所有的人看清你的真面目，你就等着这后半辈子在牢里头过。啊，潘晴，振华好好躺在病床上，怎么会一眨眼就不见了呢？你确定他会来这里吗？听医院护工说，他在医院门口打车走的，也不知道为什么，他最近经常到这儿来。振华，什么事儿把我约这儿来？李明啊。每个人都有秘密，这个秘密在我心里啊，隐瞒了二十五年。现在到了必须要说的时候了。什么事儿啊？小棉亲生母亲的死，我有责任。给看看吧，我老婆要生了。孕妇阵痛多久了？呃，有两个小时了吧。准备倒手术。可是人手不够啊，您刚接车完一个。哎呀，救人要紧啊！您一个人行吗？没问题，坐。原本我是想让这个秘密啊，就一直带进这个坟墓去吧。我不想影响小棉和雨桐的感情。小棉亲生母亲的死，振华。你告诉我，到底是怎么回事？当时是我为他接生的，但他因为体质原因死于术后并发症。恭喜你啊，生了一个双胞胎，两个女儿。林医生，那个病人家属你看见了吗？不知道啊。你赶快去找，病人现在很危险。是是是，快去快去！这不是你的责任呐、啊，老婆。白医生，她丈夫还没有找到。继续去找啊！她当时已经停止了呼吸。虽然我是一名医生，在医院见惯了生死，但作为我个人，还是接受不了无法挽救一个病人的生命。临终前，她对她失踪的丈夫很失望。要把双胞胎的女婴托付给我，让我找一户好人家抚养。我想，晚风刚失去个孩子，索性就把其中一个女婴包给她来抚养吧。病人家属还是没有找到，不用找了，产妇已经死了。那孩子呢？孩子很健康。啊，李护士长，我看我们还是先照顾好孩子吧。原来你把双胞胎中的一个抱给了晚芬，这个孩子就是小棉。当年我没有担当，迫于压力跟晚芬离婚，还害她失去了我的亲生骨肉。是你，在他最困难的时候帮助了他，振华，我深深的说一声，谢谢。虽然当年你没能救活小棉的亲生母亲，但这件事情的责任，不该由你来承担呢。与你相比。我对他的感情不及你的万分之一啊，李明，现在说这些已经毫无意义了。我要告诉你的是，那个产妇的丈夫出现了，他来找我，他要我以命抵命，同时他还要挟雨桐，要挟杭轩。那人是谁呀、啊？沙金荣，就是现在的蔡金荣。哎哎
万芬，你醒了，你要起来。真的对不起，为了不影响雨桐和小棉的感情，我一直隐瞒着这个秘密。振华，真正有罪的是我。当时如果不是我离开了晚芬，这一切事情都不会发生。你们都别说了，振华，你为我付出了那么多，我有什么资格说原谅你？我对不起你。你为了两个孩子，承受了这么大的压力，整个人都病倒了，都怪我。阿青，对不起，对不起，真的对不起。青青青，起来说话，起来，麻烦起来说话，起来，快快起来，起来，起来。其实，你跟振华都没有错，不必抱歉。你们是无辜的，没有罪过，都是沙继荣的误会。但是我没有想到，他居然把丧妻之痛全都发泄在我们孩子的身上。振华，我知道你要说什么。我没有关系，现在重要的是怎么去保护我们的孩子。我明白你的意思，你放心吧。晚芬刚刚醒过来，身体很虚弱，啊，你还是扶她到楼上去歇一会儿啊。我和绿敏还有些话要说。明确放出话来，他要得到整个嘉荣公司。现在，他一口咬定是我为了抢走孩子才杀了他的妻子。我不怕他威胁，但我很担心。假如小棉他们误会我，不接受雨桐和航轩怎么办？振华，你放心，为了孩子，我决定把嘉荣公司送给沙金荣。我会说服安娜，会说服全部股东，就是倾家荡产，我也不能让他把这个秘密说出去。吕明，我已经想好了，就让沙金荣去告我吧。这个事情不是你的责任，当时孕妇是大出血而死，他不怪你呀、啊。沙金荣要告就告我吧。不论现在他想对我做什么，我们先得要保护好孩子。振华，不行，我不能让你遭受不白之冤。这件事情就交给我去处理。不，李敏，你别和我争了，我不能让他得逞啊！这样下去，他会一错再错，这样不行啊！可他毕竟是小棉和沙爱琪的亲生父亲啊，我们可不能放任他越走越偏呐、啊！我现在就去跟他当面对质，不管他要做什么，让他冲我一个人来，冲我来。我不能让他再去伤害任何人，就这么定了。振华，这小棉，你们怎么在这儿啊？振华叔叔，你们刚才说的都是真的吗？你们是说我和小棉是亲姐妹，还是双胞胎？小棉，叶琪。叔叔，对不起你们。知道沙金荣来找我才知道，他是你们的父亲。你们俩的确是亲姐妹。魏振华，我妈真的不是你杀的，真的不是因为你才死的。琪琪，振华叔叔不是这样的，这不可能，他不可能杀人的。是啊，琪琪，你千万不要责怪振华。你们的妈妈临终前把你们托付给他，他完全是无辜的。所以你们千万不要恨振华叔叔
，我会把公司交给你们的爸爸，让一切结束。难怪雨桐一直这么听蔡景荣的话。你说什么？雨桐最近做了很多不可思议的事。他把小棉的股份卖掉，要我们放弃公司。原来他一直受蔡景荣威胁，他怕我们受伤害，一人扛下所有的事。我现在再说一次，你的股份是我卖的，是我害的杭轩失去了公司，我害的沙叶西要去陪陆明，这些都是我做的，我做。那雨桐现在在哪儿啊？不知道蔡继荣在逼他做什么，就让他去告我吧，法律会还我个清白。沙金荣才没有办法再来威胁我们，这场噩梦才能结束。不，志华，我去找沙金荣谈一谈。我把整个公司都给他，都给他。雨明，爸，雨明，雨明，你什么时候回来的？叶立明叔叔和振华叔叔呢？小棉，你怎么了？你放手，离我妹妹远一点！你这个骗子！如果不是因为你，或许我妈当初根本就不会死。琪琪，冷静点，这件事跟韩阿姨无关的。对，跟她没有关系，跟你爸有关。如果当初不是因为你爸抛弃了他，他也不会失去了自己的女儿，然后去抢别人的女儿。我现在才知道我爸为什么那么对付你们，原来都是你们应得的。小棉，我们走。小棉，我不配做你的妈妈，可是我真的不能没有你。你是他这辈子最重要的宝贝，你知道吗？别离开妈妈，好不好？小明，我们走。琪琪，那我们呢？那我们呢？我们之间还有我们吗？我们好不容易走到这一步。我妈的死，我从小跟我妹住在一起，我却不知道她是我的亲生妹妹，全都是你们的错。如果他们没罪，为什么要继续隐瞒？不要走，好吗？叶航轩，你放开我！如果你不松手，我恨你一辈子。你还准备送你爸你妈回美国？雷振华，他就不配活着。之前你开的条件，我全答应你了，而且当时你是答应我的。我爸的债，我来还。现在我只希望。我爸能跟我妈在国外，好好的过完他们的下半辈子，就这么简单。哦，看来我给的人情很重啊！你爸爸欠的可是一条人命。不过我还是很喜欢你的啊。我是喜欢有孝心的孩子，嗯，哎，这么着吧，啊，你把这瓶酒全都喝干，我就答应你，负债子还。
下去不会出人命吧？正好一命抵一命。哪里啊？怎么打电话给你，你都不接啊？我在，我在海上皇宫。你怎么会在那里啊？你是不是喝醉了？别问那么多，你现在马上打一辆车，赶紧过来接我吧。好的，你在那边等我，我马上过去。金融路南山，是不是在里面？告诉我，你是不是跟他们一伙的？说，起来，起来，干嘛？你小林的百分之十五，是不是你卖的？为什么？你为什么要这么做？你知道假如对我有多重要？假如是我父母一生的心血，你为什么这么做？说呀，说，快说呀！冷静一点，有什么话好好讲。郝旭，你不要冲动，有什么话好好讲。为什么要这样子呢？真是兄弟情深呐！啊，呃，反正我们的合作也谈成功了，那我就先回去了啊。走，蔡其荣，股份的事，是不是你让北雨桐做的手脚？我告诉你，只要有我在一天，绝对不会让你毁了公司。你听见没有？哎，雨桐啊，这事儿你没跟杭轩说呀、啊？哎呦，你看看，这真真是。你看，反正事儿也谈完了啊，我是无所谓啊。呃，哎呀，没想到扣风还真紧呐啊！啊，这样，唐轩，有什么事儿你就直接的问雨桐啊，我还有事儿，先走了啊，走走走走。哎，你给我站住，把我说清楚，说清楚，放开我，唐轩，让开啊，让他走，让他走，让他走吧，雨桐。到底发生什么事了？我当你是最好的兄弟，你不说谎，敢做不敢说，你是男人吗？是，是我做的。知不知道你到底干了什么？你这是为了什么？你告诉我，为了钱？是为了钱吗？是，我是为了钱。呀！哎，郝轩，冷静一点好不好？雨桐他不会做这种事的。有什么话好好说。雨桐，你快告诉他，那些股票不是你卖的，你赶快跟他说啊！我刚才不是说了吗？是我做的，是我卖的，怎么样